Pues ya los habéis visto. Estamos en Valladolid, capital, con el grupo de Dulzainas Alameda. Hola, Javier. Hola, bueno. Normalmente estamos acostumbrados a que la dulzaina sea una cosa como de pueblo. En Valladolid, capital, hay mucha dulzaina. Sí, hay muchos grupos. Aquí habrá... A lo mejor digo 20 y me quedo corto. O sea, aquí hay 20 o 25 grupos seguro. O sea, hay mucho movimiento de dulzaina en la ciudad. Sí, hay, sí, hay muchos grupos. Y hay muchos grupos de danza. Hay cada... cada grupo de danza suele llevar a su dulzainero. ¿Os conocéis entre vosotros? Sí. Sí, sí, nos conocemos y, bueno, hay buena relación. De la música que tocáis, es toda de Valladolid, yo creo que he visto que hacéis música de diferentes lugares. Bueno, es música de aquí, de Valladolid y de cualquier sitio, o sea, porque también de Burgos, hacemos temas de Burgos, de Palencia, de, de, de Segovia también se toca mucho. Es decir, que abarcáis todo el repertorio de toda la comunidad, sí, aunque vosotros sois de aquí. Sí, vamos, nosotros también tocamos, o sea, tocamos uh, otras cosas que son, pues, pues, pues jotas, eh, los eh, charrabas, que hemos tocado una, eh, tocamos incluso bailes. O sea, yo soy dulzanero de, de los antiguos, de, de, de hace mucho tiempo. Mm. Llevo 35 años metidos en estos y hemos hecho muchas sesiones de, de baile. 35 años que no son pocos. Pues sí, media vida. Habéis tocado la entradilla de Valladolid. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Pues esta entradilla me la enseñó Pachín, mi maestro, y que a él mismo se la enseñó eh, Vitorino Amo, un, un dulzainero un, de los antiguos de aquí, de Valladolid, y él siempre dijo que esa era la entradilla de Valladolid. Uh -huh. Bueno, llegó la entradilla de, de Segovia, esa entradilla segoviana que y todo el mundo la baila, bueno, pues oye, se andó por ella. Pero bueno. la entradilla de, de Valladolid, según... El Vitorino Amo es esta que tocamos nosotros. Uh -huh. Bueno, hay muchas entradillas, la de Valladolid, la de Segovia, bueno, todas, todas lleva bien, partes, ¿no? Lleva partes iguales, o sea, uh -huh. que son partes muy parecidas, o sea, que tampoco es, o sea, que sea tan raro. Tú fuiste discípulo de Pachín, de Pachín. y sí. se la viste tocar a él, claro. Por supuesto, y la he tocado con él en muchos sitios, o sea, tuve 14 años con él hasta que murió. Me enseñó y cuando murió yo seguí con lo mismo. Mm. Veo aquí que tenéis eh, varias generaciones de, de dulzaineros. ¿Cómo ha sido esto? ¿Tú, el más viejo, has enseñado a los más jóvenes? Sí, o... todos vienen de, de la escuela pilarica. O sea, eh, hace años hicimos una, un acuerdo entre el grupo, entonces era el grupo Los de Castilla y León, hicimos la escuela eh, y, y, eh, hicimos un acuerdo con, con el grupo de, de Pilarica, Asociación Rultórica, para hacer la escuela, uh -huh. aunque somos independientes, o sea, nosotros la escuela la administramos nosotros, pero siempre vamos con ellos. ¿Tú enseñas? Sí. ¿Y alguno de estos les has enseñado tú? A todos, creo. ¿Y han sido buenos alumnos? Bueno, sí, son buenos alumnos, o sea, a ver cómo tocan. Bueno, pues vamos a verlo, si parece que son buenos alumnos, vamos a ver si es verdad. Alameda, en Valladolid, seguimos.
Estamos en el Ayuntamiento de Tudela de Duero con el antiguo grupo de coros y danzas de educación y descanso de Tudela de Duero que en los años 50 triunfaron por toda España y, y, y por medio Europa. Estamos con Rosa Mari. Eh, Rosa Mari, cuéntanos acerca de aquellos viajes que hicisteis entonces. Pues se eh, formó muy rápidamente el grupo, eh, resultó estupendo, nos entraron muy bien Marica, esta Carmena Alonso y empezaron los viajes. Estuvimos en San Godens, fue la primera vez que salimos al extranjero, estuvimos en Portugal, pero el viaje estrella fue el, el de la Expo 58 en Bruselas. Uh -huh. Aquello fue, fue abrirnos un mundo, aquello fue una maravilla, estuvimos un mes y pico allí, un ambiente entre el grupo estupendo, un montón de anécdotas y un montón nuestro pueblo en, en la Expo y en el pabellón español. Cuando sonaba la dulzaina, eh, arrastrábamos a todos, realmente nos tenían para eso como reclamo. Y cuando cantaba Emilio, ¡buah! Ni te cuento. ¿Qué bailabais, qué bailabais entonces? ¿Jotas, pues, corridos? La galana, que es la jota de Tudela, la jota de Iscar, la espadaña, eh, el cántaro, los labradores, que es de Medina, la rueda, hacíamos el paloteo. Las chicas jugábamos a dos bandas, con el traje regional y luego teníamos el de danzantes, el paloteo, la rueda, lo de las cintas. Así, la verdad lo pasamos muy muy bien uh -huh. ¿Y qué nos enseñaba a, a bailar? Empezó eh, Carmina Alonso, Carmina fue, Alonso. Se formó, Este fue un grupo de educación Pon y el descanso micrófono un poco más porque, ah, más sí. cerca, De educación y descanso Y se formó pues por arriba Porque los, vosotros no sabíais nada nada Ni idea, no tenía, ni no, casi pues sí De conocernos sí, porque todos somos del pueblo Y tenías más o menos relación con uno Pero aquello fue lo que nos unió Uh -huh. Y resultó un ambiente de verdad, verdad un mes y pico, todos juntos, todas las 24 horas y ni un problema de convivencia, nada, un ambiente muy bueno. ¿Y qué pasó en León? Que me han contado a mí una anécdota que tuvisteis un problema allí. Y que nos quitaron el número uno porque bailamos el bolero de Algodre, que se, bo, fue precioso, y nos quitaron porque dice que no era de Valladolid y perdimos. O sea, que era, era un concurso. Uh -huh. era un concurso de Castilla y León. Sí. Un concurso de Castilla y León. Quedasteis los número los uno. Primero, número sí. uno. Y nos lo quitaron porque dice que como el baile no era nuestro y que más daba si lo habíamos ganado. Pero bueno. Pues no, protestó Zamora sí. y con razón. Que era, y suyo. era suyo. ¿Y qué? Pero era por baile. Y disfrutar. Y, y, y nosotros estamos disfrutando mucho de poder hablar con ellos. Seguimos viendo algún baile más. Con la música a todas partes. En un momento volvemos.
Lurra Danza Taldea de Urrechu. Cada vez lo digo mejor. Aquí seguimos con Juan Luis. Somos regiones fronterizas, regiones vecinas. ¿Hay alguna similitud entre lo que se baila en el País Vasco y lo que se baila en Castilla y León? En cuanto a la forma de bailar, no. Pero en cuanto a la música o musicalmente hablando, sí. De hecho, cuando lleguemos aquí, estaba el grupo de Arroyo eh, ensayando y, y tocaron un fandango, que lo podíamos bailar a nuestro ritmo perfectamente. Uh -huh. Y posiblemente, si nosotros tocaríamos un fandango nuestro, con esa música, yo creo, creo y estoy seguro de que aquí eh, cualquier eh, bailarín castellano lo podría hacer perfectamente, a su manera, pero lo podría hacer perfectamente, uh -huh. porque el ritmo es el mismo. Cambian las formas de bailar. ¿Qué músicos lleváis en el grupo? Hombre, tenemos de todo tipo. Lo que pasa es que depende del festival, pues tienes que llevar una cosa u otra. Concretamente aquí a Arroyo hemos traído el chistu. Eh, han venido tres chistularis, un acordeón y luego una triquitisha. La triquitisha es un acordeón pequeño. Una cosa, o sea, un acordeón pequeño que parece que originalmente viene de Italia, pero que se ha enraizado en, en Euskal Herria y... No hay una romería en la, que no, en la que no tenga presencia lo que es la triquitisha. Luego aparte tienes, eh, por ejemplo, en Navarra y Álava, tienes lo que son las dulzainas, gaitas, y luego ya si te vas a la parte de Iparralde, ya entran ya más instrumentos, como pueden ser ch chirulas, otro tipo de instrumentos, bombos, chapas, acordeones también. Concretamente aquí, ya lo vuelvo a repetir, que hemos traído chistulares, Acordeón grande y acordeón pequeño. Pero por músicos, el resto se ha quedado en casa porque todo no puede. No puede bueno, ser. Pues muy bien, vamos a, a verlo. A mí me están entrando muchas ganas, casi siempre lo digo, pero es que es verdad, cuando hablas con, con los amigos, te entran muchas ganas de, de verles. Seguimos con la música a todas partes.
Oye, Guille, yo he oído una canción tuya que me gusta mucho, es la del motín del pan. Explícanos qué fue esto del motín del pan. Pues el motín del pan eh, son unos acontecimientos históricos que, que tuvieron lugar en Castilla la Vieja hace eh, ya unos cuantos años. Eh, el primero fue en 1856 y luego se repiten otra vez en 1904. Eh, son episodios en los que, bueno, eh, por la carestía de acceso a, a, a productos como el pan, a productos de primera necesidad, la gente de alguna manera se revela contra la autoridad, contra los gobernantes en aquel momento e intentan pelear por una vida digna. ¿Qué es lo interesante de esto? Que tuvieron lugar en Valladolid, que tuvieron lugar en Palencia, en Medina del Campo... ¿Y qué es lo triste? Que no hay ni una placa que, que conmemore uh -huh. estos hechos y, y que no hay nada que recuerde que, bueno, que en Castilla ha habido lucha y ha habido gente que ha peleado por, por un futuro y una vida más digna. Digamos que tu canción es esa placa que no existe, esa placa inmaterial. Bueno, una de las muchas placas, porque sí que es verdad que en los últimos cuatro o cinco años, eh, desde distintos ámbitos, se ha de alguna manera eh, revitalizado ¿no? esta, esta historia. Eh, las compañeras de la Plataforma por el Aborto y la Sexualidad eh, hacen, lo conmemoran también una uh -huh. vez al año, porque parte de estos motines tuvieron mucha presencia de las mujeres como encabezando de alguna manera la revuelta. Eh, Miguel Ángel Galguera ha escrito también una novela recogiendo estos hechos del motín del pan y yo he hecho una canción y poco a poco, de alguna manera, desde distintos ámbitos y sin ponernos de acuerdo, estamos consiguiendo que una historia que ya estaba casi olvidada vuelva a la actualidad ¿no? y la gente pues, de alguna manera lo conozca. De este momento histórico del motín del pan, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué elementos has escogido precisos para tu canción? Pues, por un lado, eh, es muy importante la penuria, de alguna manera, ¿no? en la que vivía la gente antaño, ¿no? esa realidad de, que se dice muchas veces en Castilla, ¿no? que cuando no había pan no se comía y que era muy cierta. Uh -huh. Y de otra manera también, ese papel de las mujeres que me parece importante reivindicar, que son las eternas olvidadas en, en la historia, que muy pocas veces se las tiene en cuenta o se, o se reconoce ese papel protagonista que han tenido y me parece muy importante que, que eso salga, salga a la luz, ¿no? Sí, las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, lo, lo que han tenido que trabajar y lo que han tenido que aguantar, ¿verdad? Eso es, dice la canción en una parte, somos los nietos, de esos valientes somos las nietas de esas valientes, ¿no? de, de reconocer esa, esa importancia a nivel histórico. Vamos a seguir escuchando a Guille y después hablamos un rato más con él. Preparativos de San Juan Hoy no hay pan para todos Hoy no hay pan para todas Mil novecientos cuatro Las mujeres brazo en alto, hoy no hay pan para todos, hoy no hay pan para todas. Y suenan las campanas en la plaza mayor, motín de jornaleros, mujeres al frente de esta revolución. historia somos los nietos de esos valientes somos las nietas de esas valientes 
Y suenan las campanas en la plaza mayor, motín de jornaleros, mujeres al frente de esta revolución. Cantan por las calles, ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y que los ricos coman mierda. Qué bien, ¿eh? Seguramente estáis cenando ahí viendo el programa. Bueno, pero la televisión también necesita alimentarse. ¿Y el alimento de la televisión cuál es? La publicidad. Así que vamos unos segundos a los anuncios y volvemos. Con la música a todas partes. ¿Eh? No os atragantéis. Música 